గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్ కంప్యూటర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనము కంప్యూటర్ లక్షణాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అదేంటి అంటే కంప్యూటర్ మెమరీ కంప్యూటర్ మెమరీ అంటే ఏంటి ఎన్ని రకాలు మెమరీ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకుందాం కంప్యూటర్ మెమరీ అంటే ఏంటి సో కంప్యూటర్ మెమరీ అనేది కంప్యూటర్లో ఒక ప్రధాన భాగంగా చెప్పొచ్చు సో ఎందుకు దీన్ని ప్రధాన భాగంగా చెప్తున్నాము అంటే కంప్యూటర్లో ఉండే సమాచారాన్ని ఇది నిల్వ చేసుకుంటుంది ఏ విధంగా నిల్వ చేసుకుంటుంది అంటే ఇది శాశ్వతంగా నిల్వ చేసుకుంటుంది అశాశ్వతంగా కూడా నిల్వ చేసుకుంటుంది అంటే నిల్వ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి కంప్యూటర్ మెమరీని రెండు రకాలుగా విభజించారు అవేంటి అంటే ఒకటి ప్రైమరీ మెమరీ రెండవది సెకండరీ మెమరీ ప్రైమరీ మెమరీని ఏమంటాము తాత్కాలిక మెమరీ లేదా వొలటైల్ మెమరీ లేదా మెయిన్ మెమరీ అంటాము సెకండరీ మెమరీని శాశ్వత మెమరీ లేదా నాన్ వొలటైల్ మెమరీ అంటాం ఈ రెండింటిలో ఈరోజు నేను ప్రైమరీ మెమరీ గురించి చెప్పబోతున్నాను సెకండరీ మెమరీ గురించి నేను తర్వాత వీడియోలో చేస్తాను సో ముందుగా ప్రైమరీ మెమరీ ప్రైమరీ మెమరీ అంటే ఏంటి సో ప్రైమరీ మెమరీ గురించి ముందుగానే చెప్పుకున్నాము ఇది సమాచారాన్ని తాత్కాలికంగా నిల్వ చేసుకుంటుంది తర్వాత దీన్ని మనము వొలటైల్ మెమరీ అని అంటారు అయితే ప్రైమరీ మెమరీ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అవేంటి అంటే ఒకటి ర్యాము రెండోది రోమ్ ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ సో ముందుగా ర్యామ్ గురించి తెలుసుకుందాం ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ర్యామ్ను మనము సెమీ కండక్టర్ మెమరీ లేదా కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్ మెమరీ అని కూడా అంటాం అనమాట ఏమంటాం ర్యామ్ని సెమీ కండక్టర్ మెమరీ లేదా కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్ మెమరీ అని కూడా అంటారు అయితే ఇది సమాచారాన్ని తాత్కాలికంగా మాత్రమే నిల్వ చేసుకుంటుంది అందుకే ర్యామ్ను వొలటైల్ మెమరీ అని కూడా అంటాము కంప్యూటర్కు ఏ విధమైన అంతరాయం అంటే విద్యుత్ అంతరాయం కలిగిన కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ అయినా కంప్యూటర్ చెడిపోయినా ర్యామ్లో ఉండే సమాచారం అంతా చెరిగిపోతుంది ఇలా చెరిగిపోయిన సమాచారాన్ని మనం తిరిగి పొందలేము తర్వాత కంప్యూటర్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇన్పుట్ పరికరాల ద్వారా పొందిన సమాచారాన్ని అవుట్పుట్గా అందించవలసిన సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేయబడుతున్న సమాచారాన్ని తాత్కాలికంగా ర్యామ్ అనేది నిల్వ చేసుకుంటుంది అయితే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ పాయింట్ చూడండి కంప్యూటర్ పనిచేసినప్పుడు ఇన్పుట్ పరికరాల ద్వారా పొందిన సమాచారాన్ని సో ఇన్పుట్ పరికరాల ద్వారా పొందిన సమాచారం అంటే ఏంటి అంటే మనం మౌస్ ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సూచనలు ఇచ్చినా కీబోర్డ్ ద్వారా కమాండ్స్ ఇచ్చిన అటువంటి సమాచారాన్ని అవుట్పుట్గా అందించవలసిన సమాచారాన్ని అంటే ఇన్పుట్ యొక్క రిజల్ట్ని అవుట్పుట్ అంటాం అంటే మనం సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత అది ప్రాసెస్ చేయబడి మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇలా అవుట్పుట్గా అందించవలసిన సమాచారాన్ని మరియు ప్రాసెస్ చేయబడుతున్న సమాచారంని మొత్తం ఈ ర్యామ్ అనేది తాత్కాలికంగా నిల్వ చేసుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట అయితే ర్యామ్ను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు అవేంటి అంటే స్టాటిక్ ర్యామ్ డైనమిక్ ర్యామ్ దీన్ని ఎస్ ర్యామ్ డి ర్యామ్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఎస్ ర్యామ్ అంటే స్టాటిక్ ర్యామ్ డి ర్యామ్ అంటే డైనమిక్ ర్యామ్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత రోమ్ రోమ్ అంటే రోమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అయితే ర్యామ్ అనేది సమాచారాన్ని చాలా తక్కువసేపు టెంపరీగా నిల్వ చేసుకుంటుంది కానీ రోమ్ మాత్రం పర్మనెంట్గా నిల్వ చేసుకుంటుంది అని శాశ్వతంగా నిల్వ చేసుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు అయితే కంప్యూటర్ తయారు చేసేటప్పుడే రోమ్ను కంప్యూటర్కి అమర్చుతారు అనమాట కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన వివరాలన్నీ రోమ్లో ఉంటాయి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనము కీబోర్డు మౌస్ ప్రింటర్స్ స్కానర్స్ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే కంప్యూటర్కి ఏమేమైతే మనము హార్డ్వేర్ అయితే అటాచ్ చేసి పెడతామో వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రోమ్లో ఉంటుంది అన్ అనగా ఇన్పుట్ వ్యవస్థ నుంచి సమాచారాన్ని ఎలా సేకరించాలి అవుట్పుట్ వ్యవస్థకు సమాచారాన్ని ఎలా పంపించాలి మొదలైన విషయాలు రోమ్లో ఉంటాయి ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్పుట్ నుంచి సమాచారము అవుట్పుట్ పంపాల్సిన సమాచారము తాత్కాలికంగా నిల్వ చేసుకుంటుంది కానీ రోమ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్పుట్ వ్యవస్థ నుంచి సమాచారాన్ని ఎలా సేకరించాలి అవుట్పుట్ వ్యవస్థకు సమాచారాన్ని ఎలా పంపించాలి మొదలైన విషయాలన్నీ రోమ్లో ఉంటాయన్నమాట అయితే రోమ్కు ఉదాహరణకు మనం బయాస్ అని చెప్పొచ్చు బిఐఓఎస్ బయాస్ 
బయాస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటయ్యా అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట వన్స్ అగైన్ రోమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏది బయాస్ బయాస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అయితే రోమ్లో మనం సమాచారాన్ని చదవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే రోమ్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాము రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ రీడ్ ఓన్లీ అంటే చదవడానికి మాత్రమే రోమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దీనిలో సమాచారాన్ని మనము ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేయలేము తర్వాత ఏ కారణం చేతైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెడిపోతే వెంటనే రోమ్ అనేది ఆ సంబంధిత యూజర్కి సమాచారాన్ని పంపి అలర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేయబోతున్నాను అప్పుడు దాని గురించి మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెడిపోయినా కానీ రోమ్ అనేది ఆ సంబంధిత యూజర్కి సమాచారాన్ని చేరవేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట తర్వాత ర్యామ్ చూసుకున్నట్లయితే కంప్యూటర్ చెడిపోయినా విద్యుత్ అంతరాయం కలిగిన ర్యామ్లో ఉండే సమాచారం అంతా చెరిగిపోతుందని చెప్పొచ్చు కానీ రోమ్ మాత్రం కంప్యూటర్లో ఎటువంటి విద్యుత్ అంతరాయం కలిగినా కంప్యూటర్ చెడిపోయినా కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ అయినా సమాచారం ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు దీంట్లో సమాచారం అనేది పర్మనెంట్గా నిల్వ ఉంటుంది అందువల్ల రోమ్ను మనం ఏమన్నాము అంటే నాన్ వొలటైల్ మెమరీ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట అయితే రోమ్ అనేది ఎన్ని రకాలు ఒకటి ఎం రోమ్ ఎం రోమ్ అంటే మాస్క్డ్ రోమ్ తర్వాత పీ రోమ్ పీ అండ్ పీ రోమ్ అంటే ప్రోగ్రామబుల్ రోమ్ తర్వాత ఈపీ రోమ్ ఈపీ రోమ్ అంటే ఎరేజబుల్ అండ్ ప్రోగ్రామబుల్ రోమ్ ఈఈపి రోమ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ ఎరేజబుల్ అండ్ ప్రోగ్రామబుల్ రోమ్ అని చెప్పవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి